అండ్ టేస్టీ తెల్లారు లేస్తే మనకు బోల్డ్ పనులు కదా ఆఫీస్లో ఏం పనులు చేయాలి ఇంటికి కావాల్సిన చూసుకోవాలి పిల్లలు కావాల్సిన చూసుకోవాలి లేదా మన పనులు మనం చూసుకోవాలి వీటన్నిటితో ఇన్ని టెన్షన్స్లో మనం ఏం తింటున్నామో అందులో న్యూట్రిషన్ కూడా చూసుకోవాలి అంటే నిజంగా చాలా పెద్ద పనేనండి ఎంత ఫైబర్ వేస్తున్నాము ఎంత ప్రోటీన్ వేస్తున్నాము అని లెక్కేసుకోవాలంటే నిజంగా కష్టమే సో మరి ఇవాళ కూడా అలాగే హెల్త్ని టేస్ట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ రెడీగా వచ్చేసాము రెండు రెసిపీస్తో సో స్టార్ట్ చేసిద్దాం సో రెడీ గౌరీ ఎస్ మన చూసావుగా నేను ఎంత భరోసా ఇచ్చాను కాబులీ శనగులు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం పరాఠాలో చేస్తూ ఉంటాం కానీ సంహౌ స్ప్రౌట్స్ తోనే ఎప్పుడు చూడలేదు కానీ చేయొచ్చు సో మేథీ ఫ్లేవర్ స్ప్రౌట్స్ ఎలాగ కాంబినేషన్ సెట్ అవుతుంది అన్నది కూడా డౌట్ గా ఉంది చూద్దాం మరి బేసిక్ పరాఠా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటూనే సో మనం మేథీ అండ్ స్ప్రౌట్స్ మాత్రమే కొంచెం డిఫరెంట్ గా వాడుతున్నాం ఓవరాల్ గా పరాఠాలో రెగ్యులర్ గా వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ పుదీనా ఇవన్నీ ఉంటూనే అవి మాత్రం మార్చుకున్నాం అనమాట సో మెంతులు కూడా వన్ టీ స్పూన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వాడదాం మనము మెంతులు అండ్ స్ప్రౌట్స్ ఫస్ట్ మనం కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం మెత్తగా వద్దు చాలా లైట్ గా కోర్స్ గానే గ్రైండ్ చేసుకున్నాం సో ఫ్లేవర్స్ అన్ని బాగా పట్టాలి అంటే మనం డెఫినెట్ గా మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కొంచెం మనము పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుందాం కొద్దిగా ఉప్పు వేద్దామా ఉప్పు కొంచెం పుదీనా కూడా వేసుకుందాము ఓవరాల్ గా మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది పరాఠాలు ఎప్పుడైనా సరే అండ్ కర్రీలో మామూలుగా కూడా వేసుకుందాం స్ప్రౌట్స్ కూడా వేసేసుకుని చాలా కోర్స్ గా గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే మనకు తెలియాలి కదా మనం తింటున్నామని మరీ పేస్ట్ అయిపోతే పరాఠాతో పాటు వేగిపోతుంది అప్పుడు టేస్ట్ కూడా తెలియదు ఓకే రెడీ అయిపోయింది కానీ భలే ఉంది చూడ్డానికే ఇది పచ్చగా గ్రైండ్ చేసి పర్ఫెక్ట్ కలిపేసుకోవడమేనా లైట్ గా కుక్ చేసుకుందాం సాల్ట్ చేసుకుందాము సో దట్ మనకు ఆ పచ్చిది ఎస్పెషలీ స్ప్రౌట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ పచ్చి టేస్ట్ పోవడానికి ఎందుకంటే పరాఠా కాబట్టి కొంచెం వెల్ కుక్డ్ అయితేనే మనకి ఫ్లాట్ లెన్స్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది సో కుక్ చేసుకుంటేనే బెటర్ కానీ ఇలాగా పరాఠాలోనే కొంచెం ఈ మసాలా కానీ స్టఫ్ కానీ ఉంటే మనకి ఏం లేకపోయినా హాయిగా టేస్టీగా తినట్టు ఉంటుంది ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాము కోర్స్ ఫిల్లింగ్ గా కూడా ఉంటుంది జస్ట్ కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు ఇలా సన్నగా తరిగేసుకుంటే మనకు ఒత్తుకునేటప్పుడు కరివేపాకు కూడా చాలా సన్నగా తరిగి తెచ్చుకున్నాము ఓకే సో పుదీనా వేసుకుందాము లైట్ గా సో ఇవన్నీ కూడా ఫైబర్ కంటెంట్ కి యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట సో అందుకనే ఎప్పుడు మనము గ్రైండ్ చేసుకున్నా కూడా కొంచెం అలా వేసుకున్నా మనకి తినడానికి కూడా బాగుంటుంది పరాఠాలో అండ్ ఇప్పుడు మనం కోర్స్లీ గ్రైండ్ చేసుకున్నది వేసేసుకున్నాము స్ప్రౌట్స్ మిక్స్ స్ప్రౌట్స్ కదా అందుకే మనకి కలర్ కూడా అవును బాగుంది దీంట్లోనే కొంచెం పసుపు వేసుకుందాము కుక్ అవుతుంటే కొంచెం ఆ పచ్చదనం అంతా మనకి పోతుంది కదా అవును స్ప్రౌట్స్ లో మామూలుగా ఉంటుంది కదా మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా సాల్ట్ ఓకే కొంచెం కారం కారం మనం ఓన్లీ పచ్చిమిరపకాయ వేసుకున్నాము కాబట్టి దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి ఓకే దిస్ ఇస్ డన్ ఓకే పిండి కలిపేసుకుందాం ఓకే సో గోధుమ పిండి వేసేసుకుందాం మనము ఫస్ట్ తర్వాత పిండికి సరిపడా ఉప్పు యా జస్ట్ పిండికి సరిపడా ఉప్పు అంతే తర్వాత మనము ఆ స్టఫ్ వేసేసుకుందాం దీంట్లో ఓకే దాంట్లోకి పెరుగు వేసుకుందాం సో ఎంత కావాలి ఏంటి అని చూసుకుని అంత మాత్రం వేసుకోవాలి మెయిన్ గా మనం పెరుగు వేసేసుకుని ఆ తర్వాత మనకి సరిపడ నీళ్లు అది చూసుకుంటే సరిపోతుంది నాకు తెలిసి పెరుగుతో కొంచెం మాక్సిమం మిక్స్ చేసేసి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసేటప్పుడు అంతంత పెరుగు వేసుకోలేము కాబట్టి అక్కడ మాత్రం నీళ్లు పడతాయి
సరే అయితే నువ్వు కలుపుతూ ఉండు అండ్ నేను ఈ లోపు క్వెరీ కూడా అడిగేస్తాను యా సో మనకి రాజశ్రీ గారు మెయిల్ చేశారు మనస్విని వాళ్ళ పాప పేరు సెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట సో బేబీ టూత్ అది ఊడి ఊడిందంట మళ్ళీ వస్తుంది కానీ అంత బలంగా అనిపించట్లేదు టీత్ అలా గట్టిగా పిల్లలకి రావాలంటే ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలని అడుగుతున్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్ రాజశ్రీ గారు పిల్లలకి పళ్ళు అంటే జనరల్ గా ఆ టైంలో ఊడుతూ ఉంటాయి వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఎస్ పళ్ళకి కూడా కావాల్సింది ఇంపార్టెంట్ గా కాల్షియం సో పాప పాలు బాగా తీసుకుంటుందా లేదా చూడాలి తర్వాత రెండు పూట్ల కంపల్సరీ ఒక పెద్ద గ్లాస్ మిల్క్ అనేది కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ ఓకే ఆ ఏజ్ లో ఎట్లా సో దాంతో పాటు కంపల్సరీగా రాగి ఇస్తూ ఉండడము లేకపోతే ఆకుకూరలు ఎవ్రీడే రోజు ఇవ్వడము అలాంటివి చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే పాప ఒకవేళ బాగా టాల్ ఉన్నా కూడా బాగా పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా జనరల్ గా బోన్ కి మనకి కాల్షియం ఎక్కువ యూజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో పళ్ళకి కూడా మనకి కావాల్సింది అదే సో అందుకని జాగ్రత్తగా మనం కాల్షియం బాగా ఇస్తున్నాము లేదా పాలు బాగా ఇస్తున్నాము లేదా అనేది చూడాలి ఒకవేళ పాలు సరిగ్గా తాగట్లేదు అంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఆకూరలు తర్వాత రాగి సో చపాతీలలో రాగి పిండి కొంచెం కలిపి ఇవ్వడము అలాంటివి ఇంపార్టెంట్ గా కాంబినేషన్స్ చేస్తూ ఇస్తేనే పిల్లలు అనేది తీసుకుంటారు కొంతమంది పాలు అది తాగాలి కదా ఆ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇదైపోతుంది సో వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అనుకున్న బలవంతం కూడా మనం పెట్టలేము ఎక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళు వామిట్ చేస్తారు తర్వాత అసలు తీసుకోరు అందుకని ఒకవేళ అలా ఏమైనా ఉంది మాత్రం అప్పుడు ఆకూరలు బాగా ఇవ్వండి ఎవ్రీడే రెండు సార్లు పప్పులో కానీ లేకపోతే కూరలాగా చేసి కానీ లేదా పాలక్ పన్నీర్ అలా చేసి కానీ సో పన్నీర్ కూడా మంచి కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్ లేదా సోయా మిల్క్ నచ్చితే ఒకవేళ పాపకి లేదా బట్ట మిల్క్ మిల్క్ ఇవ్వలేకపోతే మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అలా ఇచ్చుకుంటే మంచిది ఓకే సూపర్ సో చాలా మంది పిల్లలకి యూజ్ అవుతుంది ఐ థింక్ మనస్వినీకే కాదు చాలా మంది కూడా ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఓకే అయితే పిండి కలిపేసావు కదా ఇప్పుడు మనం ఒత్తేసుకోవడమే కదా ఒత్తేసుకుందాము ఓకే అయితే నేను పరోటా ప్యాన్ పెట్టేస్తున్నా పెట్టేస్తా సో మనకి పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది ఎందుకంటే మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కొంచెం సాల్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒత్తుకోవడానికి పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా ఏమి ఉండదు హ్యాపీగా మంచి పరాఠా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మసాలా పరాఠా కలర్ ఇక్కడే వచ్చేసింది మనకి ఓ పంచేయి నువ్వు అయితే పరాఠా ఒత్తి పెట్టేసేయి సో పరాఠా మనకి రెగ్యులర్ గా చేసుకునే ఒక రెసిపీ దాంట్లోనే చాలా హెల్దీగా ప్లాన్ చేసింది గౌరి అసలు స్ప్రౌట్స్ ఉన్నాయని కూడా తెలియకుండా పరాఠాలో ఇంక్లూడ్ చేసేసింది అనమాట సో వండర్ఫుల్గా మనం ఇందాక బ్రేక్కి ముందు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పిండి అంతా చూసాం కదా సో బ్రేక్ టైంలో ఒత్తి పెట్టేసింది ఇప్పుడు కాల్చుకుందాం ఓకే మనం అంతా ప్రిపేర్ చేసుకుని వేయించుకోవడం వల్ల మామూలుగా అయితే కొంచెం ఉల్లిపాయలు కానీ అవి అలా పచ్చిగా వేసుకుంటే కొంచెం లావుగా ఒత్తాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది అని భయంతో సో ఇప్పుడైతే కొంచెం పల్చగా చేసుకోవచ్చు క్వాంటిటీ లిమిట్ చేసుకోవచ్చు పరాఠాస్ కూడా మనం చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు కదా థిక్ గా ఉంటే కొంతమంది నచ్చుతుంది కొంతమందికి అలా సన్నగా ఉంటే నచ్చుతుంది బట్ నేనేం చెప్తున్నాను అంటే ఒకవేళ క్వాంటిటీ కనుక మీరు చూసుకోవాలి తక్కువ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇలా సన్నగా ప్రిఫర్ చేస్తే మనకి బెటర్ సో దట్ ఇంకొకటి తీసుకున్నా కూడా హెవీగా ఉండదు ఓకే సో సింగిల్ సైడ్ కూడా కాలిపోయింది సెకండ్ సైడ్ తిప్పేద్దాం యా బాగుంది అరోమాలో పుదీనా ఇవి ఎక్కువ తెలుస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనం గ్రైండ్ కూడా చేసి వేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ సైడ్ కూడా కాలిపోతే డిష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు వెయిట్ చేద్దాం ఓకే అయితే సో సెకండ్ సైడ్ కూడా కాలిపోయింది కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందామా యా డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాము మంచి కాంట్రాస్ట్ కలర్ లో బాగుంది కదా మన తర్వాత ఓకే అండి సో చూసారు కదా చాలా సింపుల్ గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు స్ప్రౌట్స్ రెడీగా ఉంటే చాలా అనమాట సో మీరు కూడా ఈ వెరైటీ పరాఠా టేస్ట్ చూడాలి అనుకుంటే దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి మెతి స్ప్రౌట్స్ పరాఠాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ఒకటి మెంతులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ పుదీనా అర కప్పు పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పెరుగు అర కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెతి స్ప్రౌట్స్ పరాఠా 
తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టుకున్న మెంతులు పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు పుదీనా స్ప్రౌట్స్ వేసుకుని మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు పుదీనా ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న స్ప్రౌట్స్ మిశ్రమం పసుపు ఉప్పు కారం వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి తగినంత ఉప్పు స్ప్రౌట్స్ మిశ్రమం పెరుగు వేసి చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని పరాటాల్లాగా ఒత్తుకుని పెనం పైన నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకుంటే మేతి స్ప్రౌట్స్ పరాటా రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా వేడి వేడిగా పరాఠా రెడీగా ఉంది సో మేము ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసేస్తాం కమ్మగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్మగా ఉంది ఆ మింట్ ఫ్లేవర్ ఎప్పుడు కూడా పరాటకు చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది కదా చాలా ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటూనే స్ప్రౌట్స్ చాలా మైల్డ్ గా అక్కడ అక్కడ అలా తెలుస్తుంది స్ప్రౌట్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి కొంచెం బ్లాండ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎంత పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నా కారం వేసుకున్నా కూడా చాలా లైట్ గానే స్పైస్ తెలుస్తుంది అండ్ మనం ఆల్మోస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మేతి వేసాం కానీ పెద్దగా చేదేం తెలియట్లేదు కదా నాన్ పెట్టి సాయంత్రం కూడా వేసుకోవచ్చు అనిపించేది హెల్త్ పరంగా మంచిది కాబట్టి ఇంకొన్ని కూడా వన్ టీ స్పూన్ ఇండే సరిపోతుంది లేదంటే మనకి డైరియా వచ్చే సో ఓకే సార్ ఓకే సార్ అందుకని తినకుండా అంటే ఉంటుంది కూడా కొంతమంది ఎందుకంటే సాలిబుల్ ఫైబర్ కాబట్టి మనకు కొంచెం బాగుంది కదా అని ఎక్కువ కాకుండా మెంతి పొడి తింటూ ఉంటాం కదా అవును ఏదైనా సరే లిమిట్ లో తీసుకుంటేనే మంచిది కానీ బాగుంది నిజంగా చేదు తెలియట్లేదు టేస్ట్ బాగుంది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సూపర్ అండ్ స్ప్రౌట్స్ తినని పిల్లలు ఉంటారు చూసారా పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా పెట్టేసేయచ్చు డెఫినెట్ గా ఓకే సో నెక్స్ట్ రెసిపీ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ రెసిపీ మంచి చట్నీ లాగా ఏదైనా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కాంబినేషన్ లాగా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇది కొంచెం బ్లాండ్ గా ఉంది కాబట్టి టేస్ట్ ఇంకొక టేస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకనే మనం నెక్స్ట్ చేసుకోబోతున్నాము స్పైసీ రెడ్ చిల్లీ సాల్సా అది ఇప్పుడు కాంబినేషన్ అదురుతుంది అండి బాగుంది అయితే తీసుకో ఇంగ్రీడియంట్ ఓకే సార్ మన ఇంగ్రీడియంట్స్ వెరీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో పోపు కూడా ఏమి అవసరం లేదా మనకి లైట్ గా వేయించుకుందాము ఎండు మిర్చి అండ్ ఇదనమాట సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ కూడా ఉంది కాబట్టి లైట్ గా సాల్ట్ చేసేసుకుని అంత లైన్ చేసేసుకోవడం చాలా సింపుల్ ఐ థింక్ ఇది స్ప్రెడ్స్ లాగా కానీ మిన్ చట్నీ ఎలా అయితే వాడుతూ ఉంటామో అలాగే వాడుకోవచ్చు సో సాల్సా కాబట్టి మనము ఆయిల్ లో ఆయిల్ కూడా వేయకుండా ఓన్లీ వాటర్ లోనే కొంచెం అన్ని బాగా మరిగించి ఆ ఫ్లేవర్స్ తీసుకొస్తా అనమాట సార్ అయితే దానికి సరిపడా వాటర్ వేసుకోవాలి సో దీంట్లో అల్లం మొత్తం టేస్ట్ సరిపడా మొత్తం వేసేసుకోవడమే వెల్లుల్లి ఓకే కానీ గ్రైండ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి పర్వాలేదు అవును కరివేపాకు కానీ వేయించడం కంటే మరిగించడంలో ఇంకొక డిఫరెంట్ టేస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా పుదీనా ఎండు మిర్చి ఇలా వేసేసుకుందాము ఓకే సో ఇవి మనం మరిగించుకుంటున్నాం ఉడికించాలి బాగా అండ్ మరి పుట్నాలు డైరెక్ట్ పుట్నాలు మామూలుగా డ్రై రోస్ చేసేసి గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అబ్బా ఇంత హెల్దీ సాల్సా కదా అసలు కొంచెం కూడా ఆయిల్ అవసరం లేకుండా ఓకే సో పుట్నాలు సో మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే మళ్ళీ మనకి ఇది కూడా కారం లేకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి జస్ట్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకున్నాం అనమాట ఓ ఓకే ఓకే సో ఇది కొంచెం బాగా మరాలి ఇది కొంచెం బాగా వేగాలి సరే అయితే మూత పెట్టచ్చు కదా దీనికి మూత పెట్టేసుకోవచ్చు సో మనం ఇందాక పరాటా చేసుకున్నాం దాని కాంబినేషన్ లోకి సాల్సా అనుకున్నాం కదా జనరల్ గా నువ్వు కాంబినేషన్ అనేది న్యూట్రిషన్ కంప్లీట్ గా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేస్తుంటావు కాబట్టి దీంట్లో ఏమైనా అలాంటి ఒక యూజ్ పర్పస్ ఉందంటావా సో మామూలుగా పరాఠా అంటే కొంచెం కర్డ్ తో పాటు కంబైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం బట్ కర్డ్ ఆల్రెడీ మనం పరాఠాలో వాడేసుకున్నాం కాబట్టి సో ఈ సాల్సా అంటే డ్రైగా పరాఠా తినలేని వాళ్ళు జనరల్ గా మళ్ళీ ఇంకొక కర్రీ అది తీసుకోకుండా లో క్యాలరీలో మళ్ళీ మనం ఇలాంటి ఏదైనా సాల్సా లాగా చేసుకుంటే మంచిదని చెప్పేసి ఇలా ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట సో అదర్వైజ్ మళ్ళీ ఏదైనా గ్రేవీ కర్రీ తీసుకోవడము మళ్ళీ దాంట్లో ఫ్యాట్స్ మళ్ళీ క్యాలరీస్ పెరిగిపోతాయి ఆల్రెడీ పరాఠానే మనకి కొంచెం మంచి క్యాలరీ ప్రోటీన్ ఆల్రెడీ మీట్ అయిపోయింది రిక్వైర్మెంట్ అండి సో దాంతో పాటు మనం ఇలాంటి టేస్ట్ కోసం మనం లైట్ క్యాలరీస్ కూడా ఎక్కువ లేవు మనకి జస్ట్ ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని మాత్రమే వాడుకుంటూ ఉంటే 
సో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ అండ్ ఆల్సో మనకి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది అండ్ పండు మిర్చి సీజన్ లో మనం పండు మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పండు మిర్చి కూడా వేసేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు నైస్ సరే అండి అయితే కొంచెం మనకి ఇక్కడ శనగపప్పు వేగుతూ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ మనకి ఆ మిక్చర్ అంతా కూడా బాగా మరగాలి అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ మరిగింది సో నేను ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను సో దట్ మనకి చల్లారుతుంది గ్రైండింగ్ కి వీలుగా స్పైసీ రెడ్ చిల్లీ సాల్ సా చేసుకుంటున్నాము సో పరాటాలోకనే కాదు దేంట్లోకైనా కూడా మంచి కాంబినేషన్ అనమాట కొంచెం స్పైసీ టచ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి సూపర్ గా నచ్చుతుంది సో రెగ్యులర్ గా పచ్చడిలాగా నూనెలో వేయించడం కాకుండా సాల్సా కాబట్టి మనం చక్కగా నీళ్ళలో మరిగించుకున్నాము అలాంగ్ విత్ కరివేపాకు మింట్ లీవ్స్ బలే ఉంది అండ్ సో శనగపప్పు వేగిపోయింది కాబట్టి నేను అది చల్లారుతుందని ప్లేట్ లో తీసిపెట్టాను అనమాట అండ్ ఇది కూడా కొంచెం రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చి కదా ఇంకా గ్రైండ్ చేసేద్దాము ఓకే అయితే ఇది ఒకసారి గ్రైండ్ చేసేసి తర్వాత పప్పు వేసుకుందామా ఓకే కొంచెం గ్రైండ్ అయిపోయింది సో డ్రై రోజ్ చేసుకుందాం గులసి ఎండుమిరపకాయలు పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఐదు అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పుదీనా అరకప్పు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పుట్నాల పప్పు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత స్పైసీ రెడ్ చిల్లీ సాల్సా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు పుదీనా ఎండుమిరపకాయలు వేసి కాసేపు బాగా మరిగించుకోవాలి ఒక పాన్ లో పుట్నాల పప్పు ని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకుని ఒకసారి మిక్సీ పట్టి పుట్నాల పప్పు ని కూడా వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే స్పైసీ రెడ్ చిల్లీ సాల్సా రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు ఎంత స్పైసీగా ఉందో ఎంత టేస్టీగా ఉందో టేస్ట్ చూసేసా భలే ఉంది కదా పరాఠా కొంచెం ప్లెయిన్ గా ఉంది అన్నావు కదా సో దానికి తగ్గట్టు మంచి రెడ్ చిల్లీ సాల్సా అంటే ఇక్కడ ఒక్క స్పైస్ అనే కాకుండా ఆ ఫ్లేవర్స్ అల్లం మింట్ అవన్నీ కరివేపాకు కూడా మరిగించినప్పుడు దాని టేస్ట్ ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది అది అన్ని బాగా తెలుస్తున్నాయి అండ్ ఆ కారాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనకి పుట్నాల పప్పు ఉంది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అనమాట చాలా చాలా బాగుంది అండ్ అంటే ఎక్కువ పోపు ఇలాంటివి కూడా వేసుకోలేదు కాబట్టి మనకి పిజ్జా స్ప్రెడ్ కానీ యూనో బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ కానీ ఇలా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా బాగుంది డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే అయితే రెండు రెసిపీస్ లో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ బ్రీఫ్ చేసేసాయి మరి షూర్ సో ఫస్ట్ మనము మేథి అండ్ స్ప్రౌట్స్ పరాఠా చేసుకున్నాము మేథి సీడ్స్ మన అందరికీ తెలుసు సో మంచి సాలిబుల్ ఫైబర్ ఉంటుంది షుగర్ కంట్రోల్కి చాలా మంచిది అది కాకుండా మనం చాలా తక్కువగా తీసుకుంటాం చేదుగా ఉంటుందని బట్ దానివల్ల కూడా మనకి చాలా మంచి ప్రాపర్టీస్ అందుతాయి కాబట్టి మనం మేథి సీడ్స్ నానపెట్టుకుని వేసుకున్నాము దానివల్ల మంచి జర్మినేట్ కూడా అయింది మంచి న్యూట్రియన్స్ కూడా ఇంకా పెరిగాయి అనమాట సో దాంతోపాటు స్ప్రౌట్స్ మిక్స్ స్ప్రౌట్స్ మన అందరికీ తెలిసిందే హోల్ గ్రామ్స్లో హోల్ పల్సెస్లో ఎప్పుడైనా సరే మనకి చాలా మంచి ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి అండ్ మనం స్ప్రౌటెడ్గా వేస్తే ఇంకా ఎక్కువ వైటమిన్ ఏ కూడా లభిస్తుంది మంచి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అండ్ మంచి ఫోలేట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఐరన్ అబ్జార్బ్షన్ కావాల్సిందా ఫోలేట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఐరన్ ఫార్మేషన్కి మనం చాలా వైటమిన్స్ కావాలి జస్ట్ ఐరన్ ఒక్కటే కాదు సో ప్రోటీన్స్ బీ సిక్స్ అలాంటివి చాలా కావాలన్నమాట సో దాంట్లో మనకి స్ప్రౌట్స్లో చాలా మంచిగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ 
క్యాలరీస్ కోసం మనకి వీట్ కూడా ఉంది సో మంచి అంటే మినిమమ్ గా క్యాలరీస్ వేసుకుంటూనే ప్రోటీన్స్ బాగా వేసుకుంటూ మనం హై ప్రోటీన్ పరాఠా చేసుకున్నాము అండ్ ఇది ఒకటి వన్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు తీసుకున్నా టూ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనము స్ప్రౌట్స్ ఎక్కువ చేసుకుని సన్నగా చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత మనం ఇప్పుడు దాంతో దానికి మీట్ అయ్యేలాగా మనము సాల్సా చేసుకున్నాం రెడ్ చిల్లీస్ మనకి మెటబాలిజం పెంచడానికి చాలా మంచిది ఆల్సో ఫారిన్ కంట్రీస్ లో కెయిన్ పెప్పర్ అంటూ ఉంటాయి అంత యా అంత కారం ఉండకపోయినా బట్ మెటబాలిజం పెంచడానికి మాత్రం ఆ ఒక్క కెయిన్ పేపర్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో అలాంటిది మనం ఇలా రెడ్ చిల్లీస్ తో అప్పుడప్పుడు అయినా సరే ఇలాంటి పరాఠా బ్లాండ్ పరాఠాస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మెటబాలిజం పెంచడానికి చాలా సహాయపడుతుంది అఫ్కోర్స్ పడిన వాళ్ళకే ఇలా తీసుకోవచ్చు కొంచెం కారంగా లేదంటే కొంచెం కారం తగ్గించుకుని తీసుకోవచ్చు సో క్యాలరీస్ చాలా మినిమం క్యాలరీస్ తో మన పరాఠాతో పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అయిపోయింది అన్నమాట సో ఇంకేం కావాలి కదా మనకి చక్కగా న్యూట్రిషన్ కవర్ అయింది అండ్ పరాఠాలో ప్రోటీన్ ని మీట్ అవ్వగలుగుతున్నాం అంటే అంతకంటే ఏం కావాలి సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి రెండు రెసిపీస్ కూడా అండ్ ఈ రెసిపీస్ ని మీరు మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే యూట్యూబ్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి మీరు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో అలాగే ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్ లో కూడా ఫాలో అయిపోవచ్చు ఓకేనా అండ్ మీరు ఫ్రెష్ చేసే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ని మాకు పంపించండి మేము ఇక్కడ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ లో చేసి చూపిస్తాం అందరూ ట్రై చేస్తారు హెచ్ అండ్ టీ అండ్ టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి రెసిపీ టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కి వాట్సాప్ చేయండి లేదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేయండి ఓకే ఓకే వ్యూర్స్ ఇది ఇవాళ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ పరాఠా అండ్ సాల్సా కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో రెండు వండర్ఫుల్ డిషెస్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటిల్ దెన్ బాయ